ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബാക്ക് പാക്കർ ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള ടു കാശ്മീർ വിൻ്റർ റൈഡ് സീരീസിൻ്റെ എപ്പിസോഡാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാശ്മീരിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പൂനെയിലാണ് ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പൂനെയിൽ നമ്മുടെ സഞ്ചാരി ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടേഷൻ തന്നിരുന്നു അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു ആ വില്ലേജായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ എപ്പിസോഡ് മറക്കാതെ പോയി കാണാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അവരിവിടെ മലയാളികളാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് അത് തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ കഫെ മിലാനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഫി ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ് പൂനെയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരെ താനെ റൂട്ടിലെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഗുജറാത്താണ് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മുടെ ഇനി കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ രണ്ട് പാർട്സ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണം ചെറുതായിട്ട് ഹാൻഡിലിന് ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ ഗട്ടറിൽ വലിയൊരു ഗട്ടറിൽ വീണിരുന്നു വലിയൊരു ഗട്ടറിൽ നമ്മൾ വീണത് കൊണ്ട് ഒരു ഷേക്ക് വണ്ടിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അവൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പാർട്സ് വാങ്ങണം സുസുഖിയുടെ പാർട്സ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടി നമ്മൾ ഈ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് ബെൽറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ കേബിളും ആണ് ഇത് രണ്ടും കയ്യിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാനാണ് തീരുമാനം പിന്നെ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വഴിയുന്ന കാണാം അടിയാണ് അടിയടി നമുക്ക് നേരെ സ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമ തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെക്കനെ അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങിയതാ അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തി ഇവിടെ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വന്ന് അടിക്കുക ഓട്ടോയിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ചുറ്റി കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ഏത് രാജ്യം കണ്ടാൽ കിട്ടും എനിക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ഭാഷകൾ എത്ര തരം ഭാഷകളുണ്ട് എത്ര തരം സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് എത്ര തരം കാലാവസ്ഥകൾ പലതരം ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ പോലെയാണ് കാരണം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാഷ കൊണ്ടും ഭരണം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒന്ന് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ദില്ലി രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് ജമ്മു ജമ്മു ശ്രീനഗർ റിട്ടേൺ മണാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തോ മണാലി റിട്ടേൺ കറിയാ When the sky is filled with stars and the night is falling down have a look at so long there's no limits between us i feel the treasure is real tonight we will come this like a lie i feel like i'm losing no ഓണാമലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താനെ പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ആ റൂട്ടിലെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഇട്ടത് അവിടെ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ കാണാം പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങനൊരു വ്യൂ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടെ മൂലയിലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനുണ്ട് വലിയൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനുമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒട്ടകം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ മലകളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള വഴികൾ അപ്പൊ പലതരത്തിൽ മല കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വഴികൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴിയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടോ നെറ്റിട്
അത് പാറയൊന്നും അടർന്ന് വീഴാതിരിക്കാനാണ് അത് ഫുള്ള് നെറ്റില് ഇങ്ങനെ ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടർന്ന് വീണ അപകടങ്ങൾ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് താഴെ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഒരേ പോലത്തെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ഹൈവേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു നല്ല ഭംഗിയാണ് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്ന കാഴ്ച അതാ ഇറങ്ങി പോകുന്നു പല തരത്തിൽ ഹൈവേ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പരന്ന് കിടക്കാം ഇവിടെ ഒക്കെ കച്ചവടക്കാരാണ് വഴി നീള കച്ചവടക്കാരാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഫുൾ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇവിടെ വയനാട് ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ വ്യൂ പോയിന്റ് കിട്ടില്ലേ ഇതതല്ല ഈ വഴി നിറയെ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നിർത്തി കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് കാഴ്ചയാണ് കാണാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കണ്ടോ ആ മല കണ്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മല പിന്നെ മൊത്തം നല്ല വെറൈറ്റി കാഴ്ചകളാട്ടോ അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരാൻ എന്തായാലും തെറ്റായില്ല ആകെപ്പെട്ട ദിവസം ശരിക്കും മൊബൈല് ഓൺ ആവണില്ല മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞു അത് ചാർജിങ് ആവണില്ല ഇതില് അവന് മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ താനെ റൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല ചില എക്സ്പ്രസ് വേ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആകെ പ്രശ്നം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല താനെ പോ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഇത് റൂട്ടാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നതല്ല എന്തായാലും എവിടെ ചെന്നാലും താനേക്ക് പോകാമല്ലോ അങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ട് പിള്ളേർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് സീത സീത മറാഠിക്കാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഹിന്ദി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചു അത് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു ചവുക്കുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സീത സീത ഫുള്ള് സീത പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നേരെ നേരെ പൊക്കോന്ന് എവിടെയും റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ വളവൊക്കെ വളയ്ക്കാം കുഴപ്പമില്ല നേരെ പോയാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ പോണു അവരെ വിശ്വസിച്ചു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് പറയണത് ഈച്ച ചൊക്കച്ചോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദിയായിട്ട് ഒരു പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ ഒരു വാക്ക് പോലും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി അറിയാം അതുകൊണ്ട് മറാഠി പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ ഹിന്ദിയിൽ പറയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ടൗണിലേക്ക് എത്തി ആ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സീത ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞ ചവുക്ക് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ സീത സീത നേരെ നേരെ പോവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരെ നേരെ പോകുമ്പോ താനെത്തുന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് നിറയെ പച്ചക്കറികളാണ് ഈ ഗ്രാമീണരെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉപ്പുംപറ് അതുപോലെ എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും ഉണ്ട് ചോദിക്കാതെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഗ്രാമീണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാൻ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പച്ചക്കറികൾ നല്ല ഫ്രഷ് സാധനമായിരിക്കും എന്തായാലും അവര് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും അത് ആനയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവൻ പറയുമ്പോൾ അവര് മറാഠി ആ ഒരു സ്റ്റാങ്ങിൽ അവൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് ഥാനെ ഥാനെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഥാനെയാണ് പറയുന്നത് താല ഥാ താനെ പറയുന്നുണ്ട് താന ചിലവ് താന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താനെയാണോ ഞാൻ താനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ താനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് പറയാ എന്നുള്ളതൊരു സംശയം അപ്പോ താനെയാണോ 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 ഒരു രക്ഷയില്ല ഇന്ന് ആകെ ക്ഷീണമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം അഞ്ച് മണിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറുകയാണ് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ടര ആയിപ്പോൾ ആണ് ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഉച്ച ഭക്ഷണം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഈ നേരമായിപ്പോൾ വെച്ചുന്നു ഈ ഒരു വഴി ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ ഹോട്ടലുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി അഞ്ചു മണിയായതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തങ്ങാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു വഴിയിലെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടു
മുംബൈക്ക് അടുത്ത് താനയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് ഇന്നിപ്പം രാവിലെ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റായി ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഇന്നലെ താമസിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പെട്രോൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ലഗേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ഈ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ലഗേജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് ഇന്ന് സൂറത്തിലേക്കാണ് സൂറത്തിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ അധികം നേരമായിട്ടില്ല ഒമ്പതര സമയം ഒമ്പതര ആയിട്ടുള്ളൂ നേരെ വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പെട്രോളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നു ബാക്കി കാഴ്ചകൾ പിന്നെ കാണാം പലരും വന്ന് ചോദിക്കുക ഇവിടെ അവന്ന് ചോദിച്ചത് എവിടെ കാശ്മീരാണോ എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോയതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ മക്കളെ അയ്യോ പറയണ്ടോന്നും അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടാണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യാത്രയിൽ അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തോന്നുന്ന നമ്മുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യാത്രയിൽ മാറ്റി വയ്ക്കും നമുക്ക് അതൊന്നും യാത്രയിൽ ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പറ്റണം ഏതൊരു അവസ്ഥയോടും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റണം അതൊക്കെ യാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തതാ കേ ഭൈ ഓക്കെ അതെ അതൊക്കെ യാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ പക്ഷെ രസമായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു ബനിയനുണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് അതും അത് വൈറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വയറൊക്കെ ചാടിയ ഒരു ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ പൊറോട്ട റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ കാണണം അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതൊരു ഷെഡ് പോലെയൊക്കെ ഇതായിരുന്നു സെറ്റപ്പ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകില്ല അടുത്ത് കൂടെ പോകില്ല അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ അതൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറേ ദൂരം പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് എത്ര പോയാൽ അത്ര തന്നെയുള്ളൂ എന്നറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണ് റോമി ലോഞ്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡൊന്നും കാണില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു വഴി കണ്ടോ ഈ ഒരു വഴിയിൽ ഇന്നലെ നൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ദൂരം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് റൂമുകളൊന്നും ലോഡ്ജുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആകെ ടെൻഷനായി കാരണം ഒന്നാമത് ബോംബെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഹൈവേയിലൊക്കെ റൂമ് കിട്ടാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കണ്ണിപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഇവിടെ ചെന്നാൽ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും അല്ല സംഭവം ഇവിടെ മണിക്കൂറിന് റൂമുകൾ കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല കാര്യം അവിടെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ റൂമുകൾ നിറയെ ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മളത് എടുത്തു നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിഷയമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അതല്ല കുഴപ്പം ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഇതുപോലെ മണിക്കൂറിന് റൂമുകളും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ള ഹോട്ടലിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ആശങ്ക അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു നമുക്കത് വിഷയമില്ല പക്ഷേ ഇതാണൊരു പേടി അപ്പം നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ബെഡ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ പില്ലോ കവർ ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ കുറേ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ കണ്ടോ ഇവിടത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ അതുപോലുള്ള ബാർബർ ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാനൊട്ടും ഭംഗിയില്ലാത്ത കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുക നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രൗഢിയുടെ വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നും അല്ല നഗരത്തിലെ ആകെ എന്താ പറയുക ആകെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് കാണുന്നത് ഇത് പഴയ പഴയ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീർണിച്ച ഫ്ലാറ്റുകൾ തീരെ എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആകെ വൃത്തികേടായ അലങ്കോലായി കിടക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളും അങ്ങനെ ഇക്കിത്തരക്കുള്ള ഒരു ജീവിതവും ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അത്ര വലിയ ആളുകളല്ല ഇവിടെ നിന്ന് താമസിക്കുന്നവർ വളരെ ഇടുങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു ന
ഒരു കാഴ്ചകളൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതും അറിയേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നഗരവും ആ ഒരു തിരക്കും അവിടുത്തെ ഒരു തിക്ക് തിരക്കിയുള്ള ഒരു ജീവിതവും അതിൻ്റെ ഉള്ള വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും ജനാലിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കാണുന്നത് ഫുൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കിയിടുന്നതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കിയിടാനൊക്കെ എന്താ എന്താ സ്ഥലം എന്താ സൗകര്യം ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു നാലാൾ അഞ്ചാളുള്ള വീടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അലക്കി ഉണക്കി കിട്ടാനുള്ളൊരവസ്ഥ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് ഓ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഏതോ ആക്രിക്കടേന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കോലം കണ്ടോ അങ്ങനെ ആ തിരക്ക് പിടിച്ച കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹൈവേയിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിനൊരു ചെറിയൊരു കുളിർമ്മയുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഒട്ടും സുഖമല്ലാത്ത കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ സൂറത്ത് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ര നിറമുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് കൂടുതലും ആ ഈ നഗരത്തിലെ ആകെ ജീർണിച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ലോണാവാലയിലെ കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോയിൽ കാഴ്ചകൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാഴ്ചകൾ ഒരു പക്ഷേ കുറവുണ്ടാവാം ചില ദിവസങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം വീഡിയോ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നാളെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ